Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de manzana. Variantes de este postre hay miles, pero esta es una tarta de manzana muy fácil de hacer. Hasta los más novatos en la cocina podrán prepararla. Para comenzar vamos a triturar con las manos unas galletas de tipo María y las vamos a introducir en un vaso batidor. También puedes realizar este paso introduciéndolas en una licuadora, en una batidora americana o simplemente en una bolsa de plástico. Después las zurras bien con un rodillo de cocina y listo. El caso, lo que tenemos que hacer con ellas es triturarlas bien, de tal manera que de la galleta nos salga una especie de miga, como lo que estás viendo en las imágenes. Después vamos a introducir la mitad de peso en mantequilla derretida. Es decir, que si hemos utilizado 100 gramos de galletas vamos a introducir 50 gramos de mantequilla derretida. Pero por las cantidades de momento no te preocupes demasiado, las vas a tener al final del vídeo y también en la descripción. De momento lo que vamos a hacer va a ser mezclar estos dos ingredientes hasta obtener una especie de arenilla fina. Una vez que lo tengamos y antes de nada vamos a introducir unas gotitas de mantequilla derretida en el fondo de un molde desmontable para tartas. Después los tendemos bien por toda la superficie, incluido por las paredes del molde. La única función de esto será una función lubricante, para que la tarta no se pegue después. No va a aportar nada de sabor, así que puedes utilizar aceite si lo prefieres. Ahora sí, sobre el molde vamos a poner la galleta triturada que acabamos de preparar. Esta va a ser la base de nuestra tarta, y es una base que a mí en lo personal me encanta porque da mucho juego en la cocina, tanto para tartas horneadas como sin hornear. Después, con la misma cuchara o con un vaso vamos a compactar la galleta por toda la superficie del molde, aplastándola bien y asegurándonos que no nos queden huecos libres, especialmente por los bordes, si no la tarta después se va a colar por ellos. Hecho todo esto, simplemente la vamos a meter en la nevera para que se refrigere un poco mientras realizamos los siguientes pasos. Vamos a preparar lo que va a ser el relleno en sí. En alguna batidora o licuadora que tengamos en casa vamos a introducir unas manzanas cortadas en cubos, sin la piel y sin el corazón y sin pepitas, es decir, solo la manzana. Y un vaso de unos 200 ml de leche. Y atención a este vaso porque a continuación lo vamos a utilizar como vaso medidor. Vamos a añadir otro vaso de harina de trigo, serían aproximadamente unos 160 gramos. Y medio vaso de azúcar, unos 100 gramos. En total 4 manzanas medianas, un vaso de leche, un vaso de harina y medio vaso de azúcar. Aunque como decía antes ya sabes dónde tiene los ingredientes para cuando quieras apuntarlos. Después cerramos la batidora y le damos caña de la buena, para triturar todos los ingredientes bien, que no quede ni un solo grumo. Pasados un par de minutos de triturado simplemente paramos nuestra batidora y le quitamos la tapa. Y ya tendremos nuestro relleno listo para introducirlo sobre la tarta. Más fácil es imposible que sea. Lo vamos a poner sobre la base de galletas, que ya estará fría y más compacta de haber estado en la nevera. Como ves queda una masa con algo de cuerpo. Una vez que esté cocinada ya verás qué rica está. Pero cada cosa a su tiempo. De momento vamos a aguantarnos los instintos de meter aquí hasta la cabeza y de zamparnos todo y vamos a continuar con la receta, que después nos va a saber mucho mejor. Sobre la tarta vamos a colocar unas rodajitas de manzana. Las rodajas que sean muy finas. Es más, con un par de manzanas más debería ser suficiente para cubrir toda esta tarta. Y estas rodajas también deben estar peladas y sin pepitas. Y ponlas un poco a tu antojo. Colócalas de una manera más o menos armoniosa si te importa la decoración y si no puedes colocarlas un poco a lo loco, como prefieras. Una vez que la tengamos bien cubierta la vamos a introducir en el horno previamente calentado a 180 grados centígrados y la vamos a dejar ahí en torno a una hora. Sabremos que está lista cuando la pinchemos con un cuchillo o con un palillo y veamos que este sale limpio. Será en ese momento cuando la saquemos del horno y cuando haya templado un poquito le quitamos el molde donde la estábamos preparando. Como ves aún tiene un color muy mate, un color un poco aburrido, pero vamos a arreglar eso untándola con un poco de mermelada de melocotono de albaricoque. Esta aparte de darle el toque de sabor final y definitivo también le va a dar un color brillante, entrará por los ojos y después por la garganta sin duda. Una vez la tengamos bien untada la vamos a volver a meter en el frigorífico y la vamos a dejar ahí durante alrededor de 4 horas, aunque puede estar una noche entera. Pasado el tiempo la sacamos, la cortamos y ya está lista. Si te gusta por favor dedito arriba que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina.